ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலி வந்து நம்ம சமைச்சிர் புத்தகம் சிக்ஸ் டு டூ டென்த்துலேருந்து பார்ட் வைஸாக வந்து கொஸ்டின் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இது செகண்ட் பார்ட்டு இதில் வந்து உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து கிளியராக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்தோன்னா மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவை கண்டறிந்தவர் யாருன்னா கிறிஸ்டின் லியூஸ்டர்ன்றவங்க தான் வந்து மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவை வந்து கண்டுபிடிச்சவங்க இது வந்து நிறைய எக்ஸாம்ஸ்லேயும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுவும் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க தென் அதுக்கப்புறம் வந்து சூரிய மின்கலம் வந்து சூரிய மின்கலத்தோட பர்பஸ் என்ன அது வந்து ஒளியாற்றலை வந்து மின்னாற்றலாக மாற்றும் ஓகேங்களா ஸோ அது கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க தென் அடுத்து வந்து மின்னோட்டத்தை கண்டறிய பயன்படும் கருவி அதாச்சும் வந்து ஒரு சுற்று இருக்குது அதில் வந்து மின்னோட்டம் பாஸ் ஆகிட்ருக்கு அதாச்சும் கரண்ட் போயிட்டுருக்குன்னா அதை மெசர் பண்ணுறதுக்கு வந்து நமக்கு என்ன தேவைன்னா கால்வான மீட்டர் தான் தேவை அதுதான் இங்கே கேட்டிருக்காங்க தென் அதுக்கப்புறம் வந்து மின்காப்பு பொருட்கள் அதாச்சும் வந்து சாக்கடிக்காத மெட்டீரியல்ஸ் என்னென்னா பிளாஸ்டிக் சாக்கடிக்காது ரப்பர் சாக்கடிக்காது கண்ணாடி மரம் இதெல்லாம் வந்து சாக்கு அடிக்காது உங்களுக்கு அதுதான் இங்கே மின்காப்பு பொருட்கள்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுவும் கரெக்டாக பார்த்துக்குங்க தென் அதுக்கப்புறம் வந்து மின் விளக்குகளில் உள்ள சுருள் வடிவ கம்பி மின் விளக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டங்ஸ்டன் ஸோ மின் விளக்குன்னா மட்டும் டங்ஸ்டன் ஏன்னா இதில் வந்து நிறைய கொஞ்சம் டைப்ஸ்லாம் இருக்குது நமக்கு நார்மலாக நம்ம மொபைலில் ஃப்ளாஷ் லைட் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வந்து ஒன்று இருக்கும் கிரிப்டான் செனான் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒவ்வொன்றும் இருக்கும் மின் விளக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா மெயினாக டங்ஸ்டன் தான் இருக்கும் ஸோ அது கரெக்டாக பார்த்துக்குங்க தென் அதுக்கப்புறம் வந்து மின்னோட்டம் செல்லும் கம்பியை சுற்றி தோன்றுவது இப்போ வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் பாஸ் ஆகிட்ருக்குனா அப்போ பாஸ் ஆகும்போது அதை சுற்றி வந்து உங்களுக்கு காந்தப்புலம் வந்து க்ரியேட் ஆகும் அதுதான் வந்து இங்கே கேட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின்ஸ் இதெல்லாம் ஸோ கரெக்டாக பார்த்துக்குங்க மின்னோட்டம் செல்லும் கம்பியை சுற்றி தோன்றுவது என்னென்னா காந்தப்புலம் ஸோ தென் அடுத்த கொஸ்டின் என்னென்னா இரும்பை பிரித்தெடுக்க பயன்படுவது இரும்பை வந்து பிரித்தெடுக்க பயன்படுவதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மின்காந்தங்கள் தான் வந்து இரும்பை பிரித்தெடுக்க பயன்படுது தென் அதுக்கப்புறம் வந்து சிதைப்பவை ச சிதைப்பவை வந்து என்னென்னா பூஞ்சையும் பாக்டீரியா தான் வந்து சிதைப்பவை ஸோ இதுவும் கரெக்டாக பார்த்துக்குங்க தென் வெப்பமண்டல மலைக்காடுகளில் உள்ள வெப்பநிலை அங்கே வந்து இருக்கக்கூடிய வெப்பநிலை பார்த்திங்கன்னா இருபது டிகிரி டு இருபத்தஞ்சி டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இருக்கும் அங்கே வெப்பநிலை தென் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்தியாவின் புல்வெளி பகுதிகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நீலகிரி தென் அதுக்கப்புறம் வந்து காசி மலையெல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதெல்லாம் வந்து இந்தியாவோட புல்வெளி பகுதி அடுத்து பார்த்தோன்னா வன மகோற்சவம் நடைபெறும் மாதம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜூலையில் தான் வந்து வன மகோற்சவம் நடக்கும் ஸோ இதுவும் வந்து கேட்பாங்க கரெக்டாக பார்த்துக்குங்க தென் அதுக்கப்புறம் வந்து தார் பாலைவனம் உள்ள மாநிலம் இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் தார் பாலைவனாலே வந்து ராஜஸ்தான் தான் தென் அடுத்து வந்து ஊசிலை காடுகள் வேறு பெயர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஊசிலை காடுகளோட வேறு பெயர் பார்த்தோன்னா பொறியியல் காடுகள் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க அதோட வேறு பெயர் வந்து பொறியியல் காடுகள் ஸோ அதுவும் கரெக்டாக பார்த்துக்குங்க தென் அடுத்து பார்த்தோன்னா மிதமான குளிர்காலத்தை கொண்ட காடுகள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இலையுதிர் காடுகள் தான் வந்து மிதமான குளிர்காலம் கொண்ட காடுகள் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பெண் கோயின் உள்ள காடுகள்னு பார்த்தோன்னா துந்திர பிரதேசம் அதாச்சும் வந்து ரொம்ப வந்து ஜில்லுன்னு இருக்கக்கூடிய காடுகள் தான் வந்து துந்திர பிரதேசம் ஃபுல்லாக வந்து பனிக்கட்டியும் ஐசுமாக இருக்கும் அந்த இடத்துல தான் வந்து பெண் குயினும் வந்து வாழக்கூடிய தகுதி ஏன்னா அண்டார்டிகாவில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பெண் குயின்னாலே வந்து அண்டார்டிகாவில் தான் ஆக்சுவலி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ துந்திர பிரதேசம் தான் வந்து பெண் குயில் வாழக்கூடிய கரெக்டான இடம் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து மித வெப்பமண்டல புல்வெளி பகுதியில் உள்ள விலங்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் மித வெப்பமண்டல கூடிய இருக்கு இதுனா மானது கரெக்டாக பார்த்துக்குங்க கோடை காலத்தில் காட்டுத்தீ ஏற்படும் இடம் புல்வெளி பிரதேசங்களில் தான் வந்து கோடை காலத்தில் வந்து காட்டுத்தீ ஏற்படும் அடுத்து பார்த்தோன்னா காளான்கள்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா காளானு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த லைக்கானு அதெல்லாம் பார்த்தோன்னா அதெல்லாம் இருக்கிற காடுகள் என்னது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஊசிலே காடுகளில் தான் வந்து காளானு லைக்கானு அதெல்லாம் இருக்கும் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்போர்கள் மூலம் இனப்பெருக்கம் செய்பவைன்னு பார்த்தோன்னா டெரிட்டோபைட் தாவரம் தான் ஆக்சுவலி வந்து நமக்கு தாலோபைட் டெரிட்டோபைட் ப்ரையோபைட்லாம் படிச்சுருப்போம் இல்லையா தாவரத்தோட ஒரு ஒரு பகுதிகள் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய டெரிட்டோபைட் அப்படின்ற ஒரு தாவரங்கள் தான் வந்து ஸ்போர்கள் மூலம் இனப்பெருக்கம் செய்யக்கூடியது அதுக்கப்புறம் வந்து சைலம் பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா சைலம் வந்து நீரை கடத்தும் வேர்லேருந்து நீரை கடத்தக்கூடிய ஒரு பகுதி தாவரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி அடுத்து பார்த்தோம்னா ஃப்ளோயம் ஃப்ளோயம் வந்து இலையிலேருந்து மற்ற பார்ட்ஸுக்கு வந்து உணவை வந்து எடுத்துகிட்டு போகும் ஸோ சைலம் வந்து
அவரை ஆலமரம் அதெல்லாம் வந்து இருபத்திலை தாவரங்கள் ஸோ அதுவும் பார்த்துக்கோங்க தென் இருபத்திலை தாவரங்கள் வந்து அதில் தான் வந்து ஆணிவேர் இருக்கும் இதே வந்து இந்த புல் நெல் சோளம்லாம் வந்து சல்லி வேர் இதுவும் கொஸ்டின்ஸ் வந்து இப்படியும் கேட்கலாம் ஸோ அதுவும் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க அடுத்து பார்த்தோன்னா குரங்கின் புதிர் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய தாவரம் பார்த்தீங்கன்னா அரைக்கரியை வந்து குரங்கின் புதிர்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ அதுவும் பார்த்துக்கோங்க தென் இனிப்போக்கு நரம்பமைவு கொண்ட தாவரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வருவத்திலை தாவரங்கள் தான் வந்து இனிப்போக்கு நரம்பமைவு கொண்ட தாவரங்கள் அடுத்து வந்து வேரின் மையப்பகுதி வேரில் வந்து மையப்பகுதி என்னென்னா பீத்தை தான் வந்து வேரின் மையப்பகுதின்னு சொல்லுவாங்க இது வேறு வேரில் வந்து நடுவில் இருக்கும் அது ஐ மீன் நடுவில் வந்து கீழே இருக்கும் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து பல முனை சைலம் கொண்ட தாவரங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து ஒரு திலை தாவரங்கள் தான் ஸோ அதுவும் கரெக்டாக பார்த்துக்குங்க தென் அடுத்து பார்த்தோன்னா தொலைவு மாறுபாட்டு வீதம் தொலைவு வந்து மா தொலைவோட மாறுபாட்டு வீதம்னு பார்த்தோன்னா வேகம் தென் அதே மாதிரி இடப்பயிற்சியோட மாறுபாட்டு வீதம் பார்த்தோன்னா திசை வேகம் ஸோ ரெண்டுமே கரெக்டாக பார்த்துக்குங்க இதுக்கு வேறு எந்த இதுவும் தேவையில்லை நம்ம நார்மலாக வந்து என்ன வேகத்தோட ஃபார்முலாக நம்ம என்ன சொல்லுவோம் தொலைவு டியோடட் பை நேரம் சொல்லுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி திசை வேகத்தோட ஃபார்முலா என்ன இருக்கும் உங்களுக்கு இடப்பயிற்சி டியோடட் பை நேரம் சொல்லுவோம் இல்லையா அதே கான்செப்ட் தான் இது ஸோ கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா வட்டப்பாதையில் இயக்கும் பொருளின் இயக்கம் ஸோ வட்டப்பாதைன்றனாலே அந்த பேர்லேயே வந்து ஆன்சரும் இருக்குது வட்ட இயக்கம் தான் வந்து வட்டப்பாதையில் இருக்கும் அடுத்து பார்த்தோம்னா அணுக்கருவை வட்டப்பாதையில் சுற்றுபவை எலக்ட்ரான் தான் வந்து ஆக்சுவலி அணுக்கரு சுற்றி நடக்கும் ஏன்னா அந்த அணுக்கருக்குள்ளே பார்த்தோம்னா வந்து நமக்கு ப்ரோட்டானும் நியூட்ரானும் தான் இருக்கும் வெளியில் எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஸோ எலக்ட்ரான் தான் வந்து சுற்றும் தென் அடுத்து பார்த்தோன்னா சீரண முடுக்கம் சீரண முடுக்கத்துக்கு வந்து மைய நோக்கு முடுக்கம் சொல்லிட்டு இன்னொரு பேரும் இருக்குது கொஸ்டின்ஸ் வந்து இப்படியும் கேட்கலாம் அடுத்து பார்த்தோன்னா கோள்கள் சூரியனை சுற்றி இயக்கும் போது அதன் விசை அதாச்சு அதோட விசை எப்படி இருக்குன்னா மைய நோக்கு முடுக்கத்தை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் சீரான முடுக்கமாக தான் இருக்கும் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆர்கிமிடிஸ் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் ஆர்கிமிடிஸ் வந்து கிரேக் நாட்டை சேர்ந்தவர் ஆர்கிமிடிஸ்ன்றவங்க யாருன்னா நெம்புக்கோள் தத்துவம் பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த தத்துவத்தை பற்றி சொன்னதே வந்து ஆர்கிமிடிஸ் அவர்கள் தான் ஸோ அது கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தோன்னா நிலவில் புவியிருப்பு முடுக்கத்தின் பங்கு எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆறில் ஒரு பங்கு தான் வந்து இருக்கும் உங்களுக்கு அதாச்சு உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா இப்போ நீங்கள் புவியில் அதாச்சு பூமியில் இருக்கீங்கன்னா இதே வந்து இப்போ நீங்கள் இங்கே வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி ஏஜ் ஃபிஃப்டி கிலோகிராம் இருக்கீங்க தென் இதே வந்து அங்கே போனீங்கன்னா அப்படியே உங்களுக்கு வந்து அஞ்சு பங்கு குறைஞ்சிரும் ஸோ ஐம்பது ஏஜ் இருக்கிறவங்க மினிமமாக வந்து ஒருத்தவங்க ஒரு செவன் எயிட் அந்த கிலோகிராமில் தான் இருப்பீங்க ஸோ அதை தான் வந்து இங்கே பேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒன் பை சிக்ஸ் சொல்லிட்டு தென் அதுக்கப்புறம் வந்து திரவத்தின் அழுத்தத்திற்கான சமன்பாடு பார்த்தோன்னா பி சிக்வல் டு ஹெச்டிஜின்றது தான் வந்து திரவத்தின் அழுத்தத்திற்கான சமன்பாடு தென் அதுக்கப்புறம் வந்து அடர்த்தியோட ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா நிறை டியோடட் பை பருமன் தான் வந்து அடர்த்தியோட ஃபார்முலா தென் ஒப்படர்த்தியோட ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா பொருளின் அடர்த்தி டியோடட் பை நீரின் அடர்த்தி இதுவும் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க இதே வந்து உங்களுக்கு ஒப்படர்த்திக்கு அழகு கேட்டாங்கன்னா அழகு கிடையாது ஒப்படர்த்திக்கு இதுவும் வந்து எக்ஸாமில் கேட்குறதுக்கு பா சான்சஸ் இருக்குது தென் அதுக்கப்புறம் வந்து மட்குண்ணி தாவரங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு கேட்டிருக்காங்க மானோட்ரோபா அப்படின்றது தான் வந்து மட்குண்ணி தாவரங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நோய் சிகிச்சைக்கு வந்து அதோட சயின்ஸ் பேர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கேஸ்டிரோ என்ட்ரியாலஜி தான் வந்து நோய் சிகிச்சை பற்றி வந்து நமக்கு அறியறதுக்கான சயின்ஸ் நேமு கேஸ்டிரோ என்ட்ரியாலஜின்றது அடுத்து வந்து உணவுக்குழலின் நீளம் பார்த்தீங்கன்னா நைன் மீட்டர் இது நான் ஆக்சுவலி என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் கூட சொல்லியிருக்கேன் ஹியூமனுக்குன்னு சொல்லிட்டு தனியாக வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி கொஸ்டின் ஆன்சர் கொடுத்துருக்கேன் அதுலேயே வந்து இது இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து நொதிகள் வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா உயிர் கிரியா ஊக்கிகள் தென் தயிர் கிரியா ஊக்கிகள் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க ஸோ மெயினாக நொதிகள் நிலை கிரியா ஊக்கிகள் இதுவும் கரெக்டாக பார்த்துக்குங்க அடுத்து பார்த்தோன்னா குளுக்கோஸ் மூலக்கூறு முழுமையாக ஆக்சினேற்றம் பெறும்போது எத்தனை மூலக்கூறுகளை உண்டாக்கும் பார்த்தோன்னா அவங்க எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்கும் முப்பத்தெட்டு ஏடிபி மூலக்கூறுகளை தான் உண்டாக்கும் காட்டிலா சுவாசம் அடுத்த கொஸ்டின் காட்டிலா சுவாசம்னாலே நொதித்தல் தான் அதாச்சு மாவு எல்லாம் புளிக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து ஒரு நொதித்தல் இதுதான் அதுக்கப்புறம் வந்து பால் தயிராகுது பார்த்திங்களா அதுவும் வந்து ஒரு நொதித்தல் தான் அது எல்லாமே வந்து காற்று இல்லா சுவாசம் தான் இப்படியும் கேட்கலாம் கொஸ்டின்ஸ் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒளிச்சேர்க்கை நடைபெறும
அடுத்து பார்த்தோன்னா சிறுநீரகத்தின் அழகு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க சிறுநீரகத்தின் அழகு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் நெப்ரான்கள் இதில் வந்து இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸும் இருக்குது சிறுநீரகத்தின் அழகில் பார்த்தோன்னா நெப்ரான்கள்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா நம்ம சிறுநீரகத்தில் வந்து மினிமம் வந்து பத்து லட்சம் நெப்ரான்கள் இருக்கணும் அதே மாதிரி அந்த பத்து லட்சம் நெப்ரான்கள்ல இருந்து நாலு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் நெப்ரான்கள்கள் வந்து வேலை செஞ்சால் மட்டும்தான் வந்து சிறுநீரகமே ஒர்க் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா ஒர்க் ஆகாது இதுவும் வந்து எக்ஸாமில் கேட்டிருந்தாங்க ரீசெண்டாக நடந்த எக்ஸாம்ஸில் ஆர்ஆர்பி எக்ஸாம் இப்போ நடந்துட்டுருக்கு இல்லையா அந்த எக்ஸாமில் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதுவும் கரெக்டாக பார்த்துக்குங்க அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தோன்னா மண்புழுவில் உள்ள நரம்பிலைகள் ரெட்டை நரம்பிலைகள் தான் வந்து மண்புழுவில் இருக்குது தென் அதுக்கப்புறம் வந்து வளர்ச்சி சார் இயக்கம் எத்தனை வகைப்படும்னு கேட்டிருக்காங்க நான்கு வகைப்படும் ஸோ நம்மளோட ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்க்கலன்னா அதுவும் போய் பாருங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் வந்து மெயினாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்யூ